Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, la línea de ofrecer contenido de juegos de mesa vinculados a editoriales. Os vamos a presentar una nueva editorial. Sí, es esta. Off the Page Games. Editorial nueva. Nueva que mmm, se estrena esta semana. Ya veréis por qué. Of the Page Games se dedica a hacer juegos o se dedicará a hacer juegos de mesa basados en cómics. Cómics de creadores prestigiosos, dice. Eh, ¿Qué tiene interesante la editorial? Pues que la dirigirán dos diseñadores. De momento eh, se ve que solo es uno, pero también está otro que siempre trabaja con él. Jay Cormier. Vamos a ver quién es Jane Cormier. ¿De qué nos tiene que sonar? De muchos juegos, ya lo veréis. Es un diseñador que hace juegos sobre todo mmm, abstractos, algo familiares. ¿sí? Es este hombre, hola, está aquí, con un dragón, ya lo veréis. Y que <coughs> eh, se caracteriza por tener un tipo de juego muy variado. Estoy haciendo el ranking. Por ejemplo, Junkart. Lo hemos conseguido, lo hemos eh, comprado para la editoría, ay, para la ludoteca de este año en mi, en mi colegio. Belfort, un juego que sacó dos tomates, un euro. Acrotiri, uno de los juegos más interesantes de parejas. Mm. Eh, In the Hall of Mountain King, un juego muy interesante que han confirmado que sacarán en castellano. Ahora acaba de llegar los Bakers. Eh, uh, Piedra, papel, tijera, un juego que tengo por estrenar en uh, todavía en casa pero que es muy, muy familiar, ¿vale? Eh, The Good Father, uh, New Dawn, bueno, tiene varios juegos, es decir, que es un, un diseñador muy prolífico, ¿vale? Y que, en todo caso, llama la atención porque ahora dice, pues voy a hacer una editorial, y ya está, ¿no? Off Page Games, ¿sí? ¿Cuál sería la traducción? ¿Fuera de la página? Sí, sí. ¿Juegos de fuera de la página? ¿Sí? Entonces, pues son juegos que salen a partir... Sacados de la página. De la página, ¿verdad? Sí. Juegos que salen a partir de lo que será, sería pues, un cómic, ¿no? Dice que se centrará, esto está copiado, traducido de la Borgen Jig, juegos que se centrarán en juegos divertidos y novedades basados en cómics, como decíamos. Dice que se centrará específicamente en cómics eh, propiedad de creadores, ya que hay muchas historias increíbles que podrían ser juegos de mesa también Y también porque son indies y son más baratos de comprar Eso sus es. derechos. Claro, porque y además... Claro, como ahora, por ejemplo, ha salido el Marvel United, el Marvel Champions, o el otro que estás jugando tú, ¿cómo se llama? El Crisis Mar Protocol. Crisis Protocol. Es Marvel, ¿no? Entonces, ellos han decidido, pues bueno, sacar estos juegos, ¿no? Diferentes. Espera, que he vuelto a darle al, al Jim Cormier, ¿vale? Y no es el que quería darle, ¿vale? Porque entonces, bueno, buscaré el otro, este otro, ¿vale? El otro compañero que trabaja con él, ¿sí? Vamos a ver otra vez, no os liéis. Eh, hay un trozo que no, ya la verás que no te... Está liado, ¿eh? Vicens, ya lo arreglarás. Vale, entonces... Eh, vale. Eh, os, os digo, ¿cuál es el otro compañero que también trabaja con él y que también está en este juego que se estrena en la editorial? Que aún no lo he dicho, pero habéis visto la imagen. Es este hombre, Sin Fun Lim. Sin Fun Lim. Vale. No parece europeo. No, es muy europeo, míralo. Este de europeo tiene poquito, ¿vale? Este hombre, vale. Este hombre trabaja mucho con eh, el Cormier y han lanzado juegos juntos mmm, al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, no los mismos, pero por ejemplo, John Cart, Belfort, Acrotiri, el de piedra, papel, tijera, y luego tiene otros, él solo, ¿no? Por ejemplo, tiene Mutants, eh, Mutants, que ha tenido much, mucho éxito, lo hablaban en algún post podcast de los que he ido escuchando estos últimos días, Kingdom Rush, es un juego así, que eh, es un, un juego de, de móvil, de estos de móvil, ¿no? Eh, Batman de Animated Series, mira, está el nuevo Kickstarter, bueno, Belfort también eh, han trabajado juntos. Bueno, entonces, la editorial que se llama Off the Page Games lanza el lunes pasado, o sea, en marzo, este juego: Mind MGMT, The Physic Espionage. Se ve que es un cómic muy potente. No, no me suena leído, de nada, ¿eh? no, no, porque no está en castellano, se ve. Solo está en inglés, un juego de importación, eh, un cómic de importación, pero he estado mirando y tiene bastante interés, ¿sí? Entonces, voy a poneros eh, la página del Kickstarter. Porque la página del Kickstarter nos enseñará y nos demostrará esto de aquí. ¿eh? Lo, lo bonito es que ahora podemos poner el vídeo y sale el vídeo. Cuidado con el sonido. 
y lo veréis. Está muy bajo. Vale. Play. Yo creo que se escuchará bien. Vale, que lo quieres con sonido. <coughs> no, 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 no quito, le he quitado. No, no tira. No tira. ¿Qué representa? Mind Management, the psychic espionage game, is a hidden movement game for two to five players veis, that plays in less than an hour. Dos, dos One player takes the role of the mind management recruiter. A shadowy organization that uses highly trained psychic agents to influence world events. El juego está ya más que fundado, le quedan 28 días, por eso no lo habíamos presentado en el, de, el mes pasado, porque aún no había salido, acaba de salir ahora, pero ya está fundado. 793 patrocinadores, 44.000 euros. Eh, es un juego de roles ocultos, donde los dos diseñadores que he dicho, Jane Coffin y Saint Fon Luke, y en el arte de Matt King, que yo creo que debe ser el mismo ilustrador del cómic, Vale, pues representa... Pero es, es lo suyo, si haces un juego basado en un cómic, claro, representa... cogerá al mismo artista. Sí, ahora se me ha ido, no sé qué se me ha ido. Representa que eh, eh, se juegan todos contra eh, uno que hace de el malo. Y es como si fuera un juego del de Drácula, ¿vale? Y entonces eh, han de intentar escapar del ataque del, del malo, ¿no? Es un juego como de roles ocultos, ¿vale? Eh... Eh, los precios no los sé, 64 euros... Bueno, ya lo explicaremos en Kickstarter. Lo que tiene interesante sobre todo es que como editorial se lanza na primer juego. ¿eh? Pero no es una editorial poco conocida, sino que lo que no es conocido es la editorial. Pero sí los autores. Autores que se lanzan a crear una editorial. Yo lo veo fantástico. El tablero es un tablero así muy alternativo, como veis, ¿sí? Eh, cada jugador tiene una especie de... Eh, Pantalla, que pone pantalla mental, ¿sí? Agentes, ¿vale? Entonces el malo de intentar reclutar a diferentes eh, ser, personas que le ayudarán en, 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 el, en el proceso de conseguir malos, ¿no? Él se ve que tiene unos poderes psico, psico, eh, de, psíquicos. psíquicos, eso, gracias. Y bueno, pues tiene que intentar de esto. Hay un rotulador para hacer con marcas. Bueno, es un juego muy party, ¿vale? Que parece que tiene muy buena pinta. Miraroslo. ¿Eh? Y te lo presentan, mira, mira cómo te lo presentan, ¿eh? en una especie de cómic, ¿vale? Que se abre, se cierra, con cajitas separadas, bueno. Han hecho una apuesta muy importante a nivel de marketing, ¿sí? A nivel de presentación, así que yo creo que os gustará darle un tiento como mínimo al Kickstarter, ya os lo explicaremos en su momento. Y bueno, off the page games, espero que os guste suscribiros, comentar. Nos gustaría también que dijerais si habéis encontrado alguna editorial que os llame la atención y os gustaría que investigáramos y tal, ¿vale? Venga, hasta pronto, likes.